¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy salió este Sergi Roberto en su versión Showdown contra el PSG. Si gana el partido, este Sergi Roberto sube dos puntos de media versus Mukiele. Ojo que Mukiele también es un lateral muy interesante. Pero creo yo el que causa más hype es este Sergi, metro 78 de altura, elevado y elevado en sus índices de trabajo, que me gusta para ser un mediocampista box to box, 4 de movimientos hábiles, no está nada mal, y 5 de pierna mala, esto me gusta, el aumento de la pierna mala. Con respecto a los playstyles, tenemos pase balístico, que obviamente... Ayuda a dar los pases con L1 triángulo, los pases filtrados mejor. También tenemos muchas estadísticas de pase, ojo. ¿eh? Tenemos intercepción solamente de su defensa. Primer toque, sangre fría plus, que es para el control de balón e implacable. Con respecto a los atributos, vamos a probarlo primero en básico. Tiene un ritmo bueno, no es espectacular tampoco. Tenemos cartas como Stanway con Rolfo, que corren como 90. Sin embargo, no está mal. 82 de aceleración, 89 de sprint. No me gusta mucho la diferencia entre la aceleración y el sprint. Vamos a ver cómo se siente esto in-game. Aumenta con este estilo de química básico. Con respecto al tiro, un posicionamiento bueno de 89. Tiene remates de 83 que si bien no son top, es más que suficiente para que de una buena posición este Sergi Roberto defina bien. Tiene una fuerza de tiro interesante. Unos tiros largos más o menos interesantes de 85%. Falla en voleas y en penales también es un poco flojito. Con respecto al pase, esto sí me gusta. Para ser un mediocampista y que tenga 91 de visión y pase corto, me encanta. Se eleva con este estilo de química y tiene muy buenos play styles. En teoría, este Sergi Roberto no debería fallarte muchos pases. La mayoría deberían llegar a destino. Tiene buenos centros, no tiene tiros libres. Esto no importa mucho. Buen pase largo, buen efecto. Regateando... Eh, es en general su mejor estadística Es la única que lleva, llega a 90 Pero tiene 85 de agilidad Que no está tan bien, se lee 89 Tiene un balance de 87, reacciones de 88 Un control de balón de 91 Que se eleva a 95 Con el estilo de química, el regate Más de lo mismo y con postura de 88 No es tan mal Sus atributos Buen control de balón, buenos regates, pero me preocupa un poco el tema de la agilidad, aunque no creo que este Sergi Roberto se gire mal. Con respecto a la defensa, buenas intercepciones de 88, esto me gusta. Cabeceo de 81, no está del todo mal. Percepción defensiva de 86 que se eleva a 90. Eh, entradas muy buenas de 88 y barrigas de 86. En general, los números en defensa están muy bien, ahora si lo comparamos con un Stanway, por ejemplo Stanway se lo come vivo a este Sergi salvo por el cabeceo, pero no está mal, un Arrolfo también estaría mejor que este Sergi Roberto eh, físico tiene un salto interesante de 86, una energía de 99, que esto está muy bien para un mediocampista, tiene algo de fuerza de 85, no es una carta tan tan física, pero sí, sí, sí 85 tampoco está mal y agresividad de 81 Body type eh, de este Sergi Roberto es average y lean. Es delgado, es delgado en la cancha, eh, pero no es tan chiquito tampoco. Entonces, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal rinde esta carta. Yo espero sinceramente que sea una carta que me sorprenda. Así que sin más dilación, vamos a los clips. Insigne, vamos. Ahí está Sergi Roberto. Vamos a darle una, una chance ahí para que se proyecte al área. Y... A ver, Sergi. Cinco de pierna mala. Gran tapada de Allison. Muy bien, hizo la skill. No se siente malo el regate, pero no es del todo ágil. Ahí, por ejemplo, una Rolfo, yo creo que sí metía bola. La definición no fue tan buena. Mira el pase ahí. Complicado para que gran pase, ¿ah? ¿eh? Muy buen pase a Puskas. No quiere jugar con Sergi. Vamos, Sergi. Métete con el R2. Uy, se había metido bien. ¿eh? Sergi, controla. Sergi, golazo. Qué buena tapada de Allison. ¿eh? Hay un poquito pesadito el control. Bueno, el balón está yendo a portería. Pero el portero le está tapando. No está Sergi. Pase para Werner, Sergi. Buena asistencia. Ahí lo engañamos a rival, ¿no? Nos metimos por adentro en vez de ir 
eh, por afuera y el pase estuvo muy bueno a Timo Werner. Bueno, ya sí me fallaba ese pase también del sinvergüenza. Qué bueno. Cinco skills han brota, ¿no? Bien ahí. Uy, casi sale. Bueno, muy fácil la perdió. Ahí. No, uy, golazo de Sierra y Roberto. Vamos al fin. Sí, esto quería. Bien hace las skills, ¿ah? ¿eh? Este rival es muy complicado. Aquí Sergi, 5 de pierna mala, es lo interesante de esta carta. Que puede definir con ambas piernas y buen tiro cruzado. Y era hora, Sergi. Thank you very much. Sergi. Al primer palo. No, Sergi, vamos. Nah, pa, Sergi, define bien, hijo. Ay, Sergi. Tuvo la oportunidad ahí, ya. ¿eh? Otro que juega bien, ¿ah? ¿eh? Buen cambio de juego ahí, Sergi. Uh, quise probar ahí un tiro potente, ¿ah? ¿eh? Pudo ser, pudo ser con Sergi. No tiene mal regate, repito. Me gusta como mediocampista, pero más tirado a la derecha. Anda, Zambrota, que es rápido, ¿eh? Sergi ahí, Sergi ahí, Sergi ahí. ¡Qué golazo! Muy buen regate. Muchachos, el regate, cuando lo probé, ahora como mediocampista un poquito más tirado a la derecha, me está gustando más, ¿ah? ¿eh? Se nota que, que esto está bastante bien en este Sergi Roberto Golazo. ¿eh? Sergi. Que regate si sí es bueno este tipo. ¿eh? Uy, 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 uy. No. Bueno, nunca tan bueno tampoco. ¿eh? ¡Pum! Golazo de Sergi Roberto. ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Con mediocampista. Pa, sí me está gustando este tipo. Toma, Sergi. Uy, el control no fue tan bueno ahí. Sergi. Anda ritmo ahí, Sergi. Golazo. <ríe> si me dio todo el espacio, vamos a probar. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Repito, no es una carta top, pero es una carta que me gusta. Es divertido. Es muy buen mediocampista, pero hay muchos por encima de él. Ejemplo, Stanway. Claro, ejemplo, Rolfo. Toma. Bien, Sergi. Qué distinguido, Sergi. Lo mandamos al ataque ahí, ¿ah? ¿eh? Mira cómo lo mandamos al ataque a Sergi. Sergi, ven más acá, desgraciado. Y ahora sí. <ríe> Se metió casi al arco, ¿eh? Vale, ahí la tuvo que empujar nomás. Sergi, dame un buen pase, por favor, a Insigne. Ah, no, ya no lo vas a alcanzar, así seas Virgil. ¿eh? Pero mejor definimos con Puskas. O oh, este Insigne me encanta. ¿eh? Mire ese pase de Sergi Roberto, buen pase. Buen pase para Zambrota. Y Zambrota en verde, gola. Uy, qué golazo de Zambrota, ¿eh? Buen pase, Sergi. Solo los verdaderos a hombres jugamos hoy día Champions con pin de 50 porque se me arrastra. Vale, perfecto. Eres un verdadero macho. Sergi. Con zurda ahí. Vamos. Bueno, con este gol ya vamos a las conclusiones de este Sergi Roberto. Ahora sí vamos a las conclusiones de este Sergi Roberto. Me parece una buena carta. En definitiva lo es. Pero siento que hay muchas cartas que seguro ya tienen en su club que está por encima de este Sergi. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Ritmo de 86. Lo siento rápido, sobre todo el sprint ya en carrera larga. La aceleración no es del todo mala. Yo al ritmo lo dejaría en 86. Eh, le puedes poner un estilo de química ancla, sin embargo básico está muy bien porque te aporta más en ataque. Hay que tener en cuenta que para mí este Sergi Roberto... Te aporta más en ofensiva debido a los, a los pases, debido al regate, debido al ritmo, debido al tiro. Más que en defensa, aunque en defensa también te aporta. Pero le falta un poco de presencia física, de body type, un poco de fuerza quizá. En defensa también va bien. Vamos a ir poco a poco a esto. Con respecto al tiro, los remates no diría que son flojos, son decentes. Pero uno que otro remate... Eh, por ejemplo, si Rolfo hubiese estado en esa posición, hubiese entrado definitivamente. Este Sergi no tiene un remate muy bueno, pero sí diría decente. Uno que otra ocasión clara 
la tapó el portero, tampoco es que la haya tirado fuera del arco. Pero no, no es top. La fuerza de tiro tampoco se nota muy, muy top. El posicionamiento sí me parece bueno. Cuando se proyecta el ataque siempre lo encuentras este Sergi Roberto. Eh, al tiro le voy a dar una calificación de 85. No me parece un mal, mal tiro. Repito, es un tiro decente. Con respecto al pase, esto es de lo que más me gustó. Tiene unos pases con triángulo exquisitos. El 1 triángulo lo hace genial. Pases largos son muy buenos. El pase corto no falla ninguno. Así es un pase fuerte. De todas maneras va a llegar bien a su destino. Y eso es lo que me gusta de esta carta. El pase en general es muy bueno. Teniendo en cuenta también el pase largo. Es por eso que le voy a dar una calificación de 92. Muy buen pase. Con respecto a su regate, muchachos. Eh, no me pareció la carta más ágil. Sin embargo, tampoco es tosco. Es una carta ágil, de hecho, pero en ciertas ocasiones, eh, por ejemplo, si lo comparamos con un Stanway, eh, con cartas como Sawa, por ejemplo, Sawa tiene mejor regate que este Sergi, se queda un poquito atrás en un tema de agilidad, en un tema de giro. El control de balón es muy bueno. Los regates los hacen muy bien, como hemos podido ver en los clips. De hecho, un par de goles gracias a la bicicleta te metes al área y definición. Eh, lo hicimos gracias a las skills, que sí las hace bien. En general a su regate le voy a dar una calificación de 91. Me parece bueno, me parece que se siente una agilidad eh, de 89 como dice la carta. Con el estilo de química, sin duda. El control de balón sí se siente muy bien, repito. Con respecto a la defensa, este Sergi eh, no es lo más top defensivamente. Obviamente no lo podemos comparar con cartas como Sien, como Makelele. Eh, están por encima de este Sergi. Están guay por encima de Rolfo. Por encima de este Sergi en tema de defensa. Hay varias cartas, un montón por encima de este tipo. Sin embargo, no es malo. Siento que se posiciona bien. Que si intercepta buenos balones. Algunos los hace de manera automática. Tiene buenas entradas de todas maneras. No le ayuda tanto el body type a la hora de defender, eso sí, no tiene el body type de un E100, por ejemplo. Eh, no tiene los play styles como un Stanway en defensa tampoco, eh, o los play styles o la defensa de Rolfo. Pero este tipo no lo hace mal, tampoco es muy correcto en defensa, de hecho yo diría que es una buena defensa, es por eso que le voy a dar una calificación de 88. Con respecto al físico, tiene muy buena energía, pero debido, repito, al body type no se siente tan fuerte. Eh, tiene buena agresividad, esto se nota a la hora de ir a cortar balones y un salto interesante uno que otro balón dependiendo con quién te enfrentes. Si no es muy alto, este Sergi va a ganar por arriba. Eh, pero el tema físico, el tema fuerza, no se siente ni de 85 ni de 89, como dice la carta con el estilo de química. Yo le voy a dar una calificación de 84 al físico. En general le recomiendo a este Sergi Roberto... No mucho, es una carta o depende, depende. Si tienes medias, estás empezando recién el juego, que yo sé que muchos ya tienen una plantilla muy avanzada. No tanto, tienes una carta que tranquilamente te va a ofrecer mucho más que Sergi Roberto y estamos hablando de esta Stanway por 69 mil monedas, es mucho mejor carta. Así este Sergi mejore, este Stanway va a seguir siendo mejor que Sergi Roberto. Entonces... Por las 150 mil monedas, si no me equivoco, que cuesta actualmente este Sergi en SBC, 140 mil monedas, definitivamente no lo recomiendo. Tienes alternativas mejores y que se acercan más al meta. No es mala carta, pero a esta altura queremos más. Gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.